আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না জি স্যার দেখেন আমরা হচ্ছে ঈদের আগে যে ক্লাসটা করছিলাম ওখানে হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভেহিকেল ম্যানিউভার যে একটা গাড়ি রাস্তায় কতভাবে টার্ন নিতে পারে বা কয়ভাবে মুভ করতে পারে যে ক্রসিং মার্জিং ডাইভারজিং লেন চেঞ্জিং ওভারটেন টার্নিং সরি ওভারটেকিং টার্নিং উইভিং এই ম্যানিউভারগুলোর ডায়াগ্রাম দেখছিলাম আজকে শুরু করতেছি হচ্ছে রোড ইউজার থেকে এই যে রোড ইউজার বলতে আমরা কি বুঝি বা কাদের কে হচ্ছে আসলে রোড ইউজার আমরা বলবো তো এখানে দেখেন যে এই যে রোড ইউজার মানে যারা রাস্তা ব্যবহার করে তারাই হচ্ছে রোড ইউজার এখন আমরা বলেন তো রাস্তা কারা ব্যবহার করে যারা মানে রাস্তার মধ্যে ড্রাইভার আছে বিভিন্ন টাইপের গাড়ি চালাচ্ছে তারা হচ্ছে রোড ইউজার আবার ওই সকল গাড়িতে যারা ট্রাভেল করতেছে প্যাসেঞ্জার আছে প্যাসেঞ্জাররাও রোড ইউজার এবং যারা হচ্ছে কোন গাড়িতে ট্রাভেল করতেছে না নিজের পায়ে হেঁটে ট্রাভেল করতেছে তারাও রোড ইউজার তাদেরকে আমরা কি বলি পেডিস্ট্রিয়ান বলি তাহলে রোড ইউজার বলতে মানে তিন ধরনের মানুষকে আপনি বুঝবেন বা তিন ধরনের ক্যাটাগরি আপনি কনসিডার করবেন রাস্তার মধ্যে একটা হচ্ছে যারা কোনো গাড়ি ড্রাইভ করতেছে ড্রাইভার বাস হইতে পারে মাইক্রো হইতে পারে সিএনজি হইতে পারে কার হইতে পারে তো ড্রাইভাররা কি ড্রাইভাররা রোড ইউজার ওই সব গাড়িতে যারা ট্রাভেল করতেছে বাসে যারা ট্রাভেল করতেছে মাইক্রোতে যারা ট্রাভেল করতেছে সিএনজিতে যারা ট্রাভেল করতেছে যাত্রী যারা আছে তারা রোড ইউজার এই যে প্যাসেঞ্জাররা তারাও রোড ইউজার আর লাস্টে কি যারা হচ্ছে কোনো গাড়িতে নেই যারা কোনো গাড়িতে ট্রাভেল করতেছে না যারা নিজের পায়ে হেঁটে ট্রাভেল করতেছে তারাও কি তারাও হচ্ছে রোড ইউজার এবং তাদেরকে আমরা কি বলি তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে পেডিস্ট্রিয়ান আমার কথা বোঝা গেছে রোড ইউজার তেলে কারা কথা বোঝা গেছে আজকে কিন্তু লাস্টে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করব যে রোড ইউজার কারা তখন কিন্তু বলতে হবে যে ড্রাইভার তারপর হচ্ছে প্যাসেঞ্জার পেডিস্ট্রিয়ান এরা হচ্ছে রোড ইউজার এবার দেখেন যে রোডওয়ে এনভায়রনমেন্ট আপনি যখন কোনো একটা রাস্তায় গাড়ি চালাবেন ওই ট্রাফিক অপারেশনটা কি সেফ হবে নাকি সেফ হবে না আপনি কোনো ধরনের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ফেস করবেন নাকি করবেন না এইটা অনেকাংশে ডিপেন্ড করে যেই রাস্তায় আপনি গাড়িটা চালাচ্ছেন বা যেই রাস্তায় ট্রাফিকটা অপারেট হচ্ছে ওই রাস্তার এনভায়রনমেন্ট কিরকম তার উপরে এখন আমি একটা রাস্তার রোডওয়ে এনভায়রনমেন্ট বলতে আসলে কি বুঝি ঠিক আছে বা রোডওয়ে এনভায়রনমেন্ট ইনক্লুড এলিমেন্টস উইচ ইনফ্লুয়েন্স ট্রাফিক অপারেশন কন্ডিশন মানে একটা রাস্তার যেই কম্পোনেন্ট গুলা ওই রাস্তায় কোনো একটা গাড়ি চলার সময় বা কোনো একটা ট্রাফিক অপারেট হওয়ার সময় ট্রাফিকের অপারেশন গুলাকে ইনফ্লুয়েন্স করবে একটা রাস্তার যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা গুলা এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা গুলাকে হচ্ছে আমরা রোডওয়ে এনভায়রনমেন্ট বলি তো রোডওয়ে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে প্রথমে কি আসতেছে যে রোডওয়ে জিওমেট্রিক কন্ডিশন স্ট্যান্ডার্ড অফ রোড ওই রাস্তার স্ট্যান্ডার্ড কেমন ওই রাস্তাটা কি মানে ওই রাস্তায় কি আমি কোন রকমের এক্সেস কন্ট্রোল পার্শিয়ালি এক্সেস কন্ট্রোল নাকি ফুল এক্সেস কন্ট্রোল ওই রাস্তায় কি আপনি সকল ধরনের ভেহিকেলকে এক্সেস দিচ্ছেন নাকি আপনি বলে দিচ্ছেন যে ওই রাস্তায় রিক্সা চলতে পারবে না ওই রাস্তায় কাভার্ড ব্যান চলতে পারবে না এরকম পার্টিকুলার কোনো একটা ভেহিকেলের জন্য আপনি এক্সেস কন্ট্রোলকে বাধা দিচ্ছেন মানে এক্সেসকে বাধা দিচ্ছেন তো এইটা হচ্ছে কি ওই রাস্তার স্ট্যান্ডার্ড অথবা ওই রাস্তায় আপনি কতটা সেফলি ট্রাভেল করতে পারছেন ওই রাস্তায় ট্রাফিক যানজট কেমন হচ্ছে এটার উপর বেস করেও আপনি রাস্তার স্ট্যান্ডার্ড ফিক্স করতে পারেন তো মানে জিওমেট্রিক কন্ডিশনের মধ্যে প্রথমে আসতে আসে যে রাস্তার স্ট্যান্ডার্ড কেমন সারফেস কন্ডিশন কেমন রাস্তার সারফেস কি অনেক স্মুথ নাকি অনেক অ্যাব্রো ফ্যাব্রো রাস্তার মাঝখানে মাঝখানে কি গর্ত আছে কি না এটা হচ্ছে রাস্তার সারফেস কন্ডিশন তারপর হচ্ছে রাস্তার হরাইজেন্টাল এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট মানে রাস্তার হরাইজেন্টাল অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে রাস্তা গুলা যে কার বইছে রাস্তা তো একদম স্ট্রেট থাকে না রাস্তা কি একদম স্ট্রেট থাকে এরকম রাস্তার মধ্যে এরকম কার্ভ থাকে না তো রাস্তার এই কার্ভ গুলো হচ্ছে কত ডিগ্রি কার্ভ বা এটা কি শার্ফ কার্ভ নাকি স্মুথ কার্ভ ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে কি রাস্তার মধ্যে যদি স্লোপ থাকে তাহলে স্লোপটা মানে স্লোপের ভ্যালু কত এটা কি ওয়ান ইস টু টু নাকি ওয়ান ইস টু হান্ড্রেড নাকি ওয়ান ইস টু ফিফটি এই স্লোপটা কি অনেক বেশি স্টিপ নাকি অনেক বেশি মাইল্ড স্লোপ এরকম মাইল্ড স্লোপ নাকি অনেক বেশি স্টিপ স্লোপ এরকম খারাপ স্লোপ এই জিনিসগুলো হচ্ছে রাস্তার জিওমেট্রিক কন্ডিশনের মধ্যে পড়বে এবং এগুলো কি রাস্তার এনভায়রনমেন্ট রোডও এনভায়রনমেন্টের একটা কম্পোনেন্ট রাস্তার জিওমেট্রিক কন্ডিশন গুলা তারপর ট্রাফিক কন্ট্রোল অ্যান্ড রেগুলেশন ওই রাস্তায় ট্রাফিক কন্ট্রোল কি প্রপারলি করা হচ্ছে নাকি করা হচ্ছে না ওই রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া কি ঠিক মতো লেইন মেনে চলতেছে নাকি চলতেছে না এবং ওই রাস্তায় গাড়ি ঘোড়াকে কন্ট্রোল করার জন্য কি রেগুলেশন আছে বা রুলস আছে এই জিনিসগুলাও কিন্তু রোডওয়ে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে পড়বে তাহলে রোডওয়ে
এই মেইন রাস্তার পাশে যে অ্যাক্টিভিটি গুলা হচ্ছে যে ফুটপাথে মানুষজন কিভাবে চলাচল করতেছে গাড়ি ঘোড়া কিভাবে রাস্তার পাশে পার্কিং করতেছে তারপর হচ্ছে রাস্তার সাইড থেকে গাড়ি কি মানে এই রাস্তায় ঢুকতে পারতেছে নাকি পারতেছে না এই জিনিসগুলোকে বলা হচ্ছে রোড সাইড ম্যানেজমেন্ট মানে রোড সাইড অ্যাক্টিভিটি গুলা কতটা ফ্রিকুয়েন্টলি হচ্ছে বা রোড সাইড অ্যাক্টিভিটি গুলা কতটা কন্ট্রোল্ড ওয়েতে হচ্ছে এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে রোড সাইড ম্যানেজমেন্ট তো এখন রোড সাইড ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কে কে আসতেছে কিছু পেডিস্ট্রিয়ান কারণ তারা কি তারা হচ্ছে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতেছে এখন পেডিস্ট্রিয়ানের কি ইচ্ছা হইলেই মেন রাস্তার মধ্যে লাভ দিয়ে চলে আসতে পারতেছে নাকি পেডিস্ট্রিয়ানদের মুভমেন্টকে বাধা দেওয়ার জন্য গার্ড রেল বা সেফটি রেলিং আছে কি না তারপর হচ্ছে পার্কিং রাস্তার পাশে কতটা ইজিলি মানে পার্কিং ব্যবস্থা কীরকম মানুষ কি চাইলেই রাস্তার উপরে বা রাস্তার সাইড এরকম গাড়ি পার্কিং করতে পারতেছে না কি হচ্ছে কি পার্কিং করার জন্য আলাদা কোনো ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করা আছে ইচ্ছা মতো পার্কিং করলে মামলা দিচ্ছে পুলিশ তারপর এক্সেস কন্ট্রোল যে মেইন রোডের পাশে এরকম সাইড রোড আছে মনে করেন এই সাইড রোড গুলো থেকে ইচ্ছা মতো চাইলেই কি আমার গাড়ি ঘোড়া এই মেইন রোডে ঢুকতে পারতেছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে রোড সাইড ম্যানেজমেন্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট লাইটিং কন্ডিশন তুই রাস্তার লাইটিং কন্ডিশন কেমন রাস্তায় রাত্রে বেলা গাড়ি ঘোড়া চলার সময় কি অন্ধকারের মধ্যে চলতেছে নাকি প্রপার লাইটিং ব্যবস্থা আছে এই জিনিসগুলা রোডওয়ে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে পড়বে তাহলে আমি এতটুকু যা দেখলাম তাহলে রোড ইউজার আমাকে বলেন তো রোড ইউজার কারা তাইলে রোড ইউজার কারা কারণটা কি আপনারা বাকি যারা আছেন তারা কি এখন পর্যন্ত কথা শুনতে কোনো সমস্যা হইছে না স্যার তাইলে এই যে লিংকটা আপনার ওইখানে নেটওয়ার্কের প্রবলেম বাকিরা আমার কথা ঠিকই শুনতেছে আচ্ছা তাইলে রোডওয়ে এনভায়রনমেন্ট বলতে আমরা কি কি বুঝছি বলেন তো স্যার রোডে সারফেস হচ্ছে কি ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট না প্রো এগুলা তো জিওমেট্রিকের আন্ডার জিওমেট্রিক কন্ডিশনের মধ্যে আসতেছে আপনি মেইন মেইন পয়েন্টগুলো মনে রাখেন যে জিওমেট্রিক কন্ডিশন তার ওপর কন্ট্রোল স্যার দেখবো যে একটা জাংশনে বা একটা স্ট্যান্ডার্ড বা বিজি জাংশন কি কি কম্পোনেন্ট থাকে যে দেখেন টিপিক্যালি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড বিজি জাংশন একটা চৌরাস্তার মোড়ের কি কি কম্পোনেন্ট থাকে এটা কি একটা চৌরাস্তার মোড় না দেখতেছেন সবাই জি স্যার আমার বলেন তো এই যে এটা কি এটা হচ্ছে আমরা বলি না ডিভাইডার বলি না রোড ডিভাইডার রোড ডিভাইডার এখন এখন এগুলোর রোড ডিভাইডার বলবেন নাকি মিডিয়ান বলবেন এখন থেকে এখন থেকে বলবেন হচ্ছে মিডিয়ান এখন থেকে আর ডিভাইডার বলবেন না ঠিক আছে কি বলবেন মিডিয়ান এখন দেখেন মিডিয়ানটা এই জায়গায় একটু বেশি চওড়া ছিল না এই জায়গায় রাস্তার উইত হচ্ছে এতটুকু রাস্তার দুই পাশে হচ্ছে দুইটা লেন এদিকে একটা মানে এদিক দিয়ে গাড়ি হচ্ছে এই ডিরেকশনে যাচ্ছে আর এই রাস্তাটা দিয়ে গাড়ি হচ্ছে এই ডিরেকশনে আসছে এখন এই দুই লেন হচ্ছে এদিকে যতটুকু চওড়া আমার জানশানের কাছাকাছি এসে এই জায়গাটা আরো বেশি চওড়া হয়ে গেছে না জি স্যার কেন চওড়া হয়েছে এখানে হচ্ছে কি মিডিয়ানটারে ভাইঙ্গা একটা নতুন লেন বানাইছে দেখেন এখানে লেন কয়টা একটা দুইটা লেন বাট এই জাংশনের কাছাকাছি এসে আমার এই একই রাস্তায় কয়টা লেন হয়েছে একটা দুইটা তিনটা চারটা লেন হয়ে গেছে না কেমন হয়েছে দেখেন এই রাস্তাটাকে হচ্ছে আমি চড়া করছি জাংশনের কাছে 
একটা হচ্ছে এই যে এই লাইনটা হচ্ছে কি আমি রাস্তাটাকে টর্চের মতো চওড়া করে দিছি টর্চের মতো চওড়া করে দিয়ে আমি এই লাইনটা পাইছি এটাকে বলা হচ্ছে ফ্লেয়ারিং মানে জাংশনের কাছে এসে আমি যেন রাস্তার ইফেক্টিভ উইথ বাড়াইতে পারি ওই জন্য জাংশনের কাছে এসে রাস্তাগুলোকে মোটা বানাই দেয় টর্চের মতো মনে করেন এরকম একটা টর্চ এই জাংশনের কাছে এসে টর্চের মাথাটা গিয়ে খুব মোটা হয়ে গেছে এটাকে বলে কি ফ্লেয়ার ফ্লেয়ারিং বলে তো এই ফ্লেয়ারিং এর জন্য একটা লেন পাইছে অতিরিক্ত আর এই মিডিয়ানটাকে ভাইঙ্গা নতুন একটা লেন বানাইছে এখানে এই জন্য একটা নতুন লেন পাইছি এই লেনটাকে কি বলে এটাকে বলে মিডিয়ান লেন এই মিডিয়ান লেনটা আপনি কোথায় পাচ্ছেন জাংশনের কাছাকাছি আসার পরই পাচ্ছেন थे ठीक चले তারা কিন্তু লেফট টার্নিং লেনেও যাবে না রাইট টার্নিং লেনও আসবে না তারা যেই লাইনে ছিল ওই লাইনেই থাকবে কেবল মাত্র যেই গাড়িগুলো লেফট টার্ন নিবে ওই গাড়িগুলো হচ্ছে লেফট টার্নিং লেনে যাবে এবং যেই গাড়িগুলো রাইট টার্ন নিবে ওই গাড়িগুলো কোন লেনে যাবে এক্সক্লুসিভ রাইট টার্নিং লেনে যাবে আমার কথা বোঝা গেছে কথা কি বোঝা গেছে জি স্যার কথা কি ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে জি স্যার কথা না শোনা গেলে আমাকে বইলেন আচ্ছা गाड़ी गुल অথবা এই বাম দিকে যে লেনটা আছে এই লেনের গাড়িগুলো বামে টার্ন নিতে পারে এই যে এদিক থেকে এসে সে চাইলে বাম দিকে টার্ন নিতে পারে অথবা এই ডান দিকের লেনটাতে যে গাড়িটা আছে সে চাইলে সোজা যাইতে পারে অথবা কোন কি করতে পারে সে চাইলে এমনে আইসে আর ডান দিকেও টার্ন নিতে পারে বোঝা গেছে জি স্যার আচ্ছা এখন দেখেন এই যে এক্সক্লুসিভ লেফট টার্ন লেন ছিল এটাকে এটা যখন এই রাস্তায় मिलते गाड़ी चलते फुटपाथ के 
हाटार क्रसिंग मानी दाड़ाते परीक्षा छविटारिंग मीडियन आईलैंड मानी 
परीक्षा फोर लेग इंटरसेकशन मध्य क्रस चौड़ा चौरस्तु चौरस्ता পার্টিকুলার একটা অংশকে আপনি বামে চাপায় দেন ওটাকে বলতেছে লেফট স্ট্যাগার আর যদি এটাকে ডানে চাপায় দেন তাহলে কি বলতেছে রাইট স্ট্যাগার ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখেন মাল্টি লেগ তার মানে কি আমরা থ্রি লেগ দেখলাম ফোর লেগ দেখলাম এবার হচ্ছে মাল্টি লেগ যেখানে হচ্ছে অনেকগুলা রাস্তা একসাথে এসে কানেক্ট হবে আর যদি মাল্টি লেগের মধ্যে হচ্ছে এরকম চ্যানেলাইজেশন করে দেওয়া থাকে তাহলে ওটাকে বলে কি রোটারি বা রাউন্ড এবোর্ড ঠিক আছে এই এই প্রত্যেকটার ডায়াগ্রাম প্রত্যেকটার ছবি जो रकम थ्री लेग जांगशन आत रकम फोर लेग आत रकम माल्टीलेगुल रकम माल्टीपेली আর মার্জিং ম্যানিউভার কি একটা গাড়ি সোজা চলতেছিল এই ডান দিক থেকে একটা গাড়ি আসা তার সাথে মিলিত হইল এটাকে বলে রাইট মার্জিং ম্যানিউভার একটা গাড়ি সোজা চলতেছিল বাম দিক থেকে একটা গাড়ি তার সাথে মিলিত হইল এটাকে বলে কি লেফট মার্জিং ম্যানিউভার দুইটা গাড়ি একটা গাড়ি ডান দিক থেকে সরি একটা গাড়ি বাম দিক থেকে এবং একটা গাড়ি ডান দিক থেকে এসে মিলিত হয়ে তারা দুইজন সোজা ভাই ভাই বা বন্ধুর মতো একসাথে সামনের দিকে পথচলা শুরু করলো সোজা একসাথে এটাকে বলে মিউচুয়ালি মার্জিং ম্যানিউভার একটা গাড়ি বাম দিক থেকে একটা গাড়ি সোজা এবং একটা গাড়ি ডান দিক থেকে তিনজন তিন দিক থেকে আইসা একসাথে পথ চলা শুরু করলো মনে করেন আপনারা একজন আসছেন চান্দিনা থেকে কাইসারের বাড়ি কি চান চান চান্দিনা না স্যার সাকিবের বাড়ি চান্দিনা একজন আসছে মনে করেন চান্দিনা থেকে আর কাইসারের বাড়ি কই নিম স্যার না স্যার ক্যান্টনমেন্ট ক্যান্টনমেন্ট থেকে একজন আসছে মনে করেন আরেকজন আসছে মনে করেন ঢাকা ঢাকা থেকে তিনজন তিন জায়গা থেকে এসে একসাথে বায়োস্টে পড়তেছে একসাথে পথ চলা শুরু করছেন তাহলে এটা কোন ধরনের ম্যানিউভার এটা হচ্ছে মাল্টিপল মার্জিং ম্যানিউভার ঠিক আছে মানে একজন আসছে ডান দিক থেকে 
তিনজন তিন দিক থেকে এসে তারা এখন একসাথে সোজা চলতেছে এটাকে বলে মাল্টিপল মানে মাল্টিপল মার্জিং ম্যানিউভার তারপর ক্রসিং একটা গাড়ি এরকম সোজা যাচ্ছে ডান দিক মানে সোজা যাচ্ছে ডান দিক থেকে তাকে কেউ ক্রস করলো এটাকে বলে রাইট ক্রসিং ম্যানিউভার একটা গাড়ি সোজা যাচ্ছে তাকে বাম দিক থেকে কেউ ক্রস করলো এটাকে বলে লেফট ক্রসিং ম্যানিউভার একটা গাড়ি এরকম সোজা যাচ্ছিল তাকে এরকম কোনো ইচ্ছা স্টাইলে কোনো 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 ভাবে কেউ ক্রস করলো এটাকে বলে কি অবলিক ক্রসিং ম্যানিউভার একটা গাড়ি সোজা যাচ্ছিল তাকে উল্টা পাশ থেকে কেউ ক্রস করলো এটাকে বলে অপোস্ট ক্রসিং ম্যানিউভার তাহলে এই বিভিন্ন রকমের ম্যানিউভারের ছবিগুলো কি আঁকা শিখতে পারেন নাই আঁকা শিখতে হবে ঠিক আছে ম্যানিউভারের ডায়াগ্রামও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য তাহলে ওই টিপিক্যাল বা বিজি ক্রস জাং মানে জাং জাংশনের এলিমেন্ট গুলোর ছবি তারপর বিভিন্ন টাইপের থ্রি লেগ ফোর লেগ মাল্টি লেগ জাংশনের ছবি তারপর বিভিন্ন টাইপের ভেহিকুলার ম্যানিউভারের ছবি এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য বা মানে আপনাদের জানার জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলা আঁকা শিখবেন সবাই ভালো মতো এবার দেখেন যে ট্রাফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স আচ্ছা আমাকে একটু বলেন তো যে রোড ইউজার বলতে আমরা কাকেরদেরকে কাদেরকে বুঝি রোড ইউজার কারা ড্রাইভার ড্রাইভার প্যাসেঞ্জার আর পেডিস্ট্রিয়ান প্যাসেঞ্জার আর হচ্ছে কে পেডিস্ট্রিয়ান পেডিস্ট্রিয়ান এই তিন ভদ্রলোক হচ্ছে রোড ইউজার এবার রাস্তার মধ্যে ট্রাফিক বলতে আমি কাদেরকে বুঝি রাস্তার মধ্যে ট্রাফিক বলতে সোজা কথা রাস্তার মধ্যে ট্রাফিক হচ্ছে ভেহিকেল এবং রোড ইউজার তাহলে ভেহিকেল তো বুঝতেছি বাস ট্রাক সিএনজি যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ভেহিকেল আর রোড ইউজার কারা এই ড্রাইভার প্যাসেঞ্জার পেডিস্ট্রিয়ান ঠিক আছে তো আমি যদি একটা রাস্তা প্রপারলি ডিজাইন করতে চাই অ্যাজ এ ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার আমি চাই যে ওই রাস্তার মধ্যে সব গাড়িগুলো হচ্ছে সেফলি চলবে কোনো রকমের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না তাইলে হচ্ছে আমাকে ট্রাফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার মানে হচ্ছে ভেহিকুলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবং রোড ইউজারদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ভালো মতো বুঝতে হবে আপনি যদি মানে পেডিস্ট্রিয়ান বা মানুষজন রাস্তা ক্রস করার সময় তাদের মাথার মধ্যে আসলে কি চিন্তা করে যে আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে আল্লাহ বিসমিল্লাহ বলে একটা দৌড় দিই আমার যেন টাইম কম লাগে বাট আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে দৌড় দিব না কি হচ্ছে পেডিস্ট্রিয়ানরা চিন্তা করে যে আমি ফুট ওভার ব্রিজ ইউজ করব আমার আমি আমার টাইম বেশি লাগুক সমস্যা নেই আমার একটু কষ্ট হোক তারপরও যেন আমি সেফলি রাস্তাটা পার হইতে পারি মানে পেডিস্ট্রিয়ানদের আসলে সাইকোলজিক্যালি তারা আসলে কি চিন্তা করে বা তারা রাস্তা পার হওয়ার সময় আসলে তাদের কি অবস্থা হয় বা পেডিস্ট্রিয়ানরা যদি একটু কম বয়স্ক হয় তাহলে তারা কিভাবে রাস্তা পার হয় বা পেডিস্ট্রিয়ানরা যদি একটু বয়স্ক বা মেচিওর হয় তাহলে তারা কিভাবে রাস্তা পার হয় সেম ড্রাইভারদের জন্য একটা কম বয়সী ড্রাইভার কিভাবে গাড়ি চালাবে বা মানে একটা ডিসিশন নেওয়ার সময় সে কিভাবে ডিসিশন নিবে মানে তার উল্টা দিকে হচ্ছে একটা বয়স্ক ড্রাইভার বা একটা ম্যাচিওর ড্রাইভার কিভাবে তার ম্যাচিউরিটি কাজে লাগায় একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে প্রপার ডিসিশন নিতে পারবে এই জিনিসগুলো যদি আপনি বুঝতে চান তাহলে আপনাকে কি ট্রাফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার মানে কি ভেহিকুলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবং রোড ইউজারদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স জানতে হবে না জানতে হবে এই জিনিসটা বুঝতে হবে বুঝতে হবে আপনি যদি নাই বুঝেন যে একটা পেডিস্ট্রিয়ান বা একটা ড্রাইভার রাস্তায় বা রোডটা ইউজ করার সময় কেমন বিহেভ করবে বা তাদের বিহেভিয়ার আসলে কিসের উপর ডিপেন্ড করতেছে তাহলে কি আপনি প্রপারলি বা সেফলি হচ্ছে একটা রাস্তা ডিজাইন করতে পারবেন না স্যার আমি যদি নাই জানি যে টু ওয়ান বেচের ছেলেরা হচ্ছে কয় প্লেট ভাত খাইতে পারবে আমি জানি না আপনাদের মানে ক্যাপাসিটি কতটুকু তাহলে কি আমি আপনাদেরকে দাওয়াত দিয়ে ঠিকমতো খাওয়াইতে পারবো না স্যার যাচ্ছে ছাত্র প্লাস হচ্ছে বিবি এর ছাত্র নীল নীল আমার কথা শুনতেছেন ইফতি আপনি কি সিভিল ডিপার্টমেন্টে আছেন নাকি বিবি তে চলে গেছেন কেন স্যার বিবি তে কেন যাব না আপনার ফেসবুক পোস্টে সব খালি বিবি এর পোলা মানে সাথে ছবি দেখি তো এর জন্য আমার আমার মাঝে মধ্যে আমি কনফিউজড হয়ে যাই আপনি সিভিল এর স্টুডেন্ট না বিবি এর স্টুডেন্ট আসলে এই যে গান বাসনা কবিতা আবৃত্তি এগুলো ঠিক আছে মানে দরকার আছে কিন্তু পড়াশোনা ঠিক থেকে তারপরে এগুলো করি ঠিক আছে 
এখন যদিও দেখি নাই অনেক আগে দেখছিলাম মনে আপনার এরকম কবিতা টবিতা বাট আগে হচ্ছে পড়াশোনা তারপর হচ্ছে অন্য কিছু তো নীল মানে ক্লাস করেন সবাই ক্লাস করেন কেউ ঘুমায় না আচ্ছা ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার হ্যাজ টু ডিজাইন এন্ড অপারেট দা ট্রাফিক ফ্যাসিলিটিস দ্যাট উইল বি ইউজ বাই পেডিস্ট্রিয়ান সাইক্লিস্ট এন্ড মোটরিস্ট তার মানে হচ্ছে একজন ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার কে রাস্তাঘাটগুলো ডিজাইন করতে হবে মানে যে রাস্তাঘাটগুলো সে ডিজাইন করবে ওগুলো আসলে কারা ব্যবহার করবে পেডিস্ট্রিয়ান বা সাইক্লিস্ট যারা আছে বা মোটরিস্ট মানে মোটর গাড়ি চালাচ্ছে যারা আছে তারাই তো ব্যবহার করবে এখন আমি যদি পেডিস্ট্রিয়ান সাইক্লিস্ট মোটরিস্টদের বিহেভিয়ার বা সাইকোলজি ঠিকমতো না বুঝতে পারি তাহলে তো আমি সেফলি তাদের জন্য ডিজাইনটা করতে পারবো করতে পারবো পারবো না স্যার এটা কি শুধু একজনের মনে হয় না সবার মনে হয় এটা সব পসিবল না কারণ স্যার আমার আগে জিনিসটা বুঝতে হবে কি বুঝতে হবে এই যে সব পেডিস্ট্রিয়ানরা কি রকম চাচ্ছে তাদের মানে চিন্তা ভাবনাটা কি রকম তারা কি নিচে দিয়ে হেঁটে যাবে না ওভার ব্রিজ দিয়ে হেঁটে যাবে এরকম চিন্তা ভাবনা করে তারপর স্যার আমার ডিজাইনটা তৈরি করতে হবে আচ্ছা আল্লাহ জানে আপনি কি বুঝছেন আমি জানি না তারপর দেখেন যে ভেহিকুলার এন্ড ট্রাফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স effect highway planning design improvement and operational aspect of traffic engineering as such design or improvement or control and regulation of roadway features should be compatible with its users for safe and efficient move tar mane ami chaichi je ekta rastaye je pedestrian ra cholachol korbe je driver ra gari chalabe je passenger ra hocche gari te thakbe je cycle jara chalay je cyclist jara ache tara mane shobai jeno मानुअल इश्यू बुझी লাস্টের দিকে গিয়ে কিন্তু আমি হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার টাইমে জিজ্ঞেস করব বলতে না পারলে কিন্তু আজকের অ্যাটেন্ডেন্স তো যাবেই যাবে সঙ্গে হচ্ছে গিয়ে সামনের আরো কয়টা অ্যাটেন্ডেন্স যাবে এটা এখন মানে শিওর করে বলতে পারতেছি না যখন বলতে পারবেন না মেজাজ খারাপ হবে মেজাজ খারাপ হইলে তখন ডিসিশন নিব যে কয়টা ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স দিব না তাহলে হচ্ছে শাস্তিটা একটু ভালো হবে আর কি এখন তো মাথা ঠান্ডা আছে এখন পানিশমেন্ট দিলে পানিশমেন্টটা কম হয়ে যাবে সো মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করেন তো ভেহিকেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাদের কেন দরকার it would be impracticable and uneconomical if roadway is designed to accommodate all types of vehicle mane apni jodi chinta koren je ami ekta rasta design korbo oi rastay ami em bhabe design korbo jeno rickshaw thik moto cholte pare private car o thik moto cholte pare micro o thik moto cholte pare bus o thik moto cholte pare truck o thik moto cholte pare apni jodi ei jinish ta mathay rekhe ekta rasta design koren tale eta impracticable mane practical mane practical hobe na ashole mane practically ekta rasta apni sob dhoroner vehicle যেন ঠিক মতো চলতে পারে তার জন্য ডিজাইন করতে পারবেন না ঠিক আছে আপনাকে কোন একটা পার্টিকেল ভেহিকেলের কথা মাথায় রেখেই রাস্তা ডিজাইন করতে হবে হয় আপনি চিন্তা করবেন এই রাস্তায় ট্রাক ভালো মতো যেন চলতে পারে অথবা আপনি চিন্তা করবেন এই রাস্তায় কেবলমাত্র বাসই ভালো মতো চলবে অথবা আপনি চিন্তা করবেন এই রাস্তায় রিকশাই কেবলমাত্র ভালো মতো চলবে এরকম পার্টিকুলার কোনো ভেহিকেলের জন্য আপনি একটা রাস্তা ডিজাইন করবেন আপনি যেই রাস্তার মানে যেই পার্টিকুলার ভেহিকেলের জন্য আপনি মনে করেন একটা রাস্তা ডিজাইন করার সময় মাথায় রাখছিলেন প্রাইভেট কারের কথা তাইলে প্রাইভেট কারি হচ্ছে ওই রাস্তাটাতে যখন চলাচল করবে তখন হচ্ছে হাইয়েস্ট লেভেলের লেভেল অফ সার্ভিস এবং সেফটি এনজয় করতে পারবে লেভেল অফ সার্ভিস মানে কি লেভেল অফ সার্ভিস মানে হচ্ছে একটা গাড়ি ওই রাস্তায় কতটা আরামলি বা কতটা হচ্ছে কমফোর্টেবলি বা কতটা স্মুথলি চলতে পারতেছে ঠিক আছে তো আপনি যদি প্রাইভেট কারের কথা চিন্তা করে একটা রাস্তা ডিজাইন করেন তাইলে প্রাইভেট কার ওই রাস্তার লেভেল অফ সার্ভিস সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম এনজয় করবে না জি স্যার 
এবং সেফটি সব 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 চাইতে কি হবে সব চাইতে ম্যাক্সিমাম এনজয় করবে বাট ওই একই রাস্তায় যখন একটা রিক্সা চলবে তখন রিক্সার লেভেল অফ সার্ভিস কি মানে একটা কার একটা প্রাইভেট কার যতটুকু লেভেল অফ সার্ভিস পাচ্ছিল একটা রিক্সাও কি সেম লেভেল অফ সার্ভিস পাবে সেম সেফটি পাবে পাবে না কারণ হচ্ছে আপনি তো রাস্তাটা ডিজাইন করছেন কার জন্য রিক্সার জন্য ডিজাইন করছেন সরি প্রাইভেট কার জন্য ডিজাইন করছেন আপনি তো রাস্তাটা রিক্সার জন্য ডিজাইন করেন নি মনে করেন আপনাদের ক্লাসের ছেলেরা হচ্ছে এভারেজে ভাত খাওয়ার টাইমে তিন প্লেট ভাত খায় এভারেজ আর মেয়েরা হচ্ছে কয় প্লেট ভাত খায় ধরলাম এভারেজে এক প্লেট ভাত খায় এখন আমি আপনাদেরকে দাওয়াত দিলাম আপনাদের ক্লাসের ছেলে আমি সবাইকে আমি দাওয়াত দিলাম বাট আমি সবাইকে তিন প্লেট ভাত খাইতে বাধ্য করলাম তাহলে এই ব্যাপারটা ছেলেদের জন্য এনজয়েবল হইল মেয়েদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে না তিন প্লেট ভাত খাওয়া অনেক কষ্ট ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনি যাদের কথা মাথায় রেখে রাস্তাটা ডিজাইন করতেছেন তারা ওই রাস্তায় সেফলি এবং কমফোর্টেবলি ট্রাভেল করতে পারলো বাকিরা যারা আছে তারা কিন্তু এটাই বলছে যে দেখেন জেনারেলি রোড ওয়ে ইজ ডিজাইন ফর ডিজাইন ভেহিকেল তার মানে আপনি যদি মানে যেই ভেহিকেলটার কথা মাথায় রেখে রাস্তাটা ডিজাইন করবেন ওই ভেহিকেলটাকে কি বলে ওই ভেহিকেলটাকে বলে হচ্ছে ডিজাইন ভেহিকেল সাপোজ আমি একটা রাস্তা ডিজাইন করতেছি প্রাইভেট কারের কথা মাথায় রেখে তাহলে ওই রাস্তার জন্য আমার ডিজাইন ভেহিকেল কে প্রাইভেট কার না বাস না ট্রাক না সিএনজি কোনটা चले बैशिष्ट गुलिस এই রাস্তাটা ডিজাইন করার সময় আমার ডিজাইন ভেহিকেল কে ছিল স্যার প্রাইভেট কার প্রাইভেট কার ছিল আমার ডিজাইন ভেহিকেল জি স্যার তো যেই পার্টিকুলার ভেহিকেলটার বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স মাথায় রেখে আমি কোন একটা রাস্তা ডিজাইন করতেছি ওই ভেহিকেলটাকে আমরা বলি ডিজাইন ভেহিকেল বলি ঠিক আছে তো ডিজাইন ভেহিকেল হচ্ছে আপনি যদি একটা রাস্তা ডিজাইন করেন প্রাইভেট কারের জন্য তার মানে প্রাইভেট কার যদি এই রাস্তার জন্য ডিজাইন ভেহিকেল হয় সেই ক্ষেত্রে এই রাস্তা দিয়ে যখন একটা প্রাইভেট কার চলবে মানে এই রাস্তাটা ডিজাইন করার সময় যাদের কথা আমি মাথায় রাখি নাই তারাই কি তারাই হচ্ছে এক্সট্রিম ইউজার তো এক্সট্রিম ইউজাররা এই রাস্তায় চলাচল করার সময় লোয়াল সেফটি এবং লোয়াল লেভেল অফ সার্ভিস এনজয় করবে সোজা কথা যার কথা মাথায় রাখছি সে হাইয়েস্ট লেভেল অফ সার্ভিস হাইয়েস্ট সেফটি এনজয় করবে যার কথা মাথায় রাখি নাই সে মানে লোয়ার সেফটি লোয়ার লেভেল অফ সার্ভিস এনজয় করবে বুঝতে পারছি কথা বোঝা গেছে আচ্ছা এরপর দেখেন এ ভেহিকেল দ্যাট রিপ্রেজেন্ট দ্যাট ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড মানে একটা রাস্তার বিভিন্ন মানে কি বলবো ক্যারেক্টারিস্টিক রাস্তার স্লোপ কতটুকু হবে গ্রেডিয়েন্ট কতটুকু হবে রাস্তার টার্নিং রেডিয়াস কতটুকু হবে ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট কতটুকু হবে হরাইজেন্টাল অ্যালাইনমেন্ট কতটুকু হবে সুপার এলিভেশন কতটুকু হবে এই বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণ করার সময় আমি যেই ভেহিকেলটা কনসিডার করছি ठीक है কোন কোন সময় হচ্ছে আচ্ছা আমি বুঝাই 
তারপর হচ্ছে আচ্ছা ফার্স্ট এখানে কি বলছে একটু এটা বলি তারপর হচ্ছে আমি পার্সেন্টাইলের কনসেপ্টে আসতেছি এখানে দেখেন মানে মাঝে মধ্যে কোন কোন সময় হচ্ছে 15 পার্সেন্টাইল কনসিডার করে কোন কোন সময় হচ্ছে 85 পার্সেন্টাইল কনসিডার করে কোন কোন সময় 98 পার্সেন্টাইল কনসিডার করে আমরা যখন ট্রাফিক স্পিড স্টাডিতে যাব আমরা পরের টপিকগুলোতে দেখব যে 15 পার্সেন্টাইল তারপর আমরা অনেক সময় 15th মানে 15 পার্সেন্টাইল কনসিডার করে মানে এই পার্সেন্টাইলের মানে কি যখন বলবে যে 15th পার্সেন্টাইল ঠিক আছে 15th মানে 50 পার্সেন্ট এর মানে হচ্ছে ওই রাস্তায় যতগুলো গাড়ি আছে তার মধ্যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট গাড়ির বা পঞ্চাশটা গাড়ির আমি পঞ্চাশ পার্সেন্ট দিয়ে বলি তার মধ্যে মনে করেন যে কি বলবো হ্যাঁ পঞ্চাশটা গাড়ি বলি পার্সেন্টেজ না বলি তার মধ্যে পঞ্চাশটা গাড়ি হচ্ছে গিয়ে আপনার মনে করেন আমি বলে দিলাম যে আমার লেন্থের ফিফটিনথ পার্সেন্টাইল ভ্যালু হচ্ছে গিয়া দশ ফিট ঠিক আছে লেন্থের ফিফটিনথ পার্সেন্টাইল ভ্যালু হচ্ছে দশ ফিট মানে অথবা গ্রেটার দেন দশ ফিট আমি বলে দিলাম লেন্থের ফিফটিনথ পার্সেন্টাইল ভ্যালু হচ্ছে গ্রেটার দেন দশ ফিট তার মানে হচ্ছে কোন জায়গায় যদি একশোটা গাড়ি থাকে ওই একশোটা গাড়ির মধ্যে পঞ্চাশটা গাড়ির লেন্থ হচ্ছে দশ ফিটের থেকে বেশি আর পঞ্চাশটা গাড়ির লেন্থ কি দশ ফিটের থেকে কি কম আর যদি এইটি পার্সেন্টাইল বলা থাকে বা পঁচাশি পার্সেন্টাইল বলা থাকে তার মানে বুঝতে হবে কোনো জায়গায় যদি একশোটা গাড়ি থাকে তার মধ্যে পঁচাশিটা গাড়ির লেন্থ হচ্ছে কি দশ ফিটের থেকে বেশি যদি বলা থাকে যে লেন্থ এইটি ফিফ পার্সেন্টাইল হচ্ছে গ্রেটার দেন টেন ফিট তার মানে কোনো জায়গায় যদি একশোটা গাড়ি আসে তার মধ্যে পঁচাশিটা গাড়ি কি পঁচাশিটা গাড়ির লেন্থ হচ্ছে কি দশ ফিট থেকে বেশি আর পনেরোটা গাড়ির লেন্থ কি হবে দশ ফিট থেকে কম হবে কথা কি বোঝা গেছে কথা বোঝা গেছে কত পাইছে আমি হচ্ছে গিয়ে আমি একটা পরীক্ষা নিছি হেলালের পরীক্ষা নিছি আমি ঠিক আছে এখন হেলাল পরীক্ষাতে পাইছে মনে করেন নব্বই এবং হেলাল পাইছে হাইয়েস্ট আপনাদের ক্লাসে টোটাল স্টুডেন্ট আছে কয়জন বাইশ জন না বাইশ বাইশ জন এখন এই বাইশ জনের মধ্যে হাইয়েস্ট কে পাইছে হেলাল পাইছে না আচ্ছা হেলাল পাইছে মনে করেন হাইয়েস্ট আশি পাইছে এটাই হাইয়েস্ট পিছনে আরো আর কয়জন আছে বাকি একুশ জন হেলাল থেকে কম পাইছে না পার্সেন্টাইলের সূত্রটা হচ্ছে যতজন পিছে আছে ডিভাইডেড বাই টোটাল স্টুডেন্ট বা টোটাল পপুলেশন ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে পিছে আছে কয়জন একুশ জন টোটাল স্টুডেন্ট কয়জন বাইশ কিন্তু একশো করেন দেখেন তো কত আসে কত পার্সেন্টাইল আসে
স্যার 95 দশমিক 45 परसेंट এরকম 95 জি স্যার 95 परसेंट परसेंटेज তার মানে কোন জায়গায় যদি 100 জন থাকে তার মধ্যে 95 জনের চাইতেই হেলাল বেশি নাম্বার পাইছে মানে ওই জায়গার মাত্র 5 জন হেলালের সমান নাম্বার পাইতে পারে বাট বাকি 95 জন হেলালের থেকে কম পাবে বা কম পাইছে বোঝা গেছে বোঝা গেছে জি স্যার এখন সব বুঝছি কোন জায়গায় যদি 100 জন থাকে তার 95 জনের চাইতেই কার মার্ক বেশি হেলালের মার্ক বেশি ঠিক আছে এটাই হচ্ছে परसेंटेज এর কনসেপ্ট আচ্ছা আম তো এই परसेंटेज এর মানে কনসেপ্ট হচ্ছে আমাদের রাস্তার বিভিন্ন সময় কাজে লাগে আমরা যখন রাস্তার টার্নিং পাথ মানে একটা রাস্তায় কতটুকু টার্নিং রেডিয়াস দিব পার্কিং লট যদি আমি প্রোভাইড করি পার্কিং লট রাস্তার মধ্যে যদি এরকম পার্কিং থাকে পার্কিং এর সাইজ কতটুকু হবে ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ ডিজাইন ভেহিকেল মানে অ্যাকচুয়ালি ফিক্স অল দা ডাইমেনশন অফ দা রোড মানে রাস্তার কোন একটা পার্টিকুলার ডাইমেনশন আমি যখন ফিক্স করব তখন আমি এই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন परसेंटेज কখনো 15 परसेंटेज কখনো 85 परसेंटेज কখনো 98 परसेंटेज ভ্যালু আমি কনসিডার করে নিই আচ্ছা দা ভেহিকেলার ক্যারেক্টারিস্টিকস affecting the road design can be classified as static characteristics dynamic characteristics মানে যে একটা ভেহিকেলের যে ক্যারেক্টারিস্টিকস গুলো আর উপরে একটা রাস্তার বিভিন্ন রকমের জিওমেট্রিক প্রপার্টি বা অন্য জিনিসগুলো ডিপেন্ড করে একটা ভেহিকেলের ক্যারেক্টারিস্টিকস কে আপনি জেনারেলি দুই ভাগে ভাগ করতে পারেন একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ক্যারেক্টারিস্টিকস মানে যেই ক্যারেক্টারিস্টিকস গুলো হচ্ছে ভেহিকেলটার জন্য ফিক্সড মানে ভেহিকেলটা যে ক্যারেক্টারিস্টিকস গুলো হচ্ছে স্থির বা ফিক্সড যেগুলো চেঞ্জ হবে না যেমন একটা ভেহিকেলের ওজন কত একটা ভেহিকেলের লেন্থ কত উইড কত এই জিনিসগুলো কি চেঞ্জ হবে হবে ভেহিকেলের লেন্থ কখনো চেঞ্জ হবে দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হবে ভেহিকেলের উইথ চেঞ্জ হবে কেউ কোনো কথা বলে না হবে যে ক্যারেক্টারিস্টিকস গুলো চেঞ্জ হবে না এগুলোকে কি বলে এগুলোকে স্ট্যাটিক বা স্থির ক্যারেক্টারিস্টিকস বলে আর যে ক্যারেক্টারিস্টিকস গুলো হচ্ছে চেঞ্জ হতে পারে যেমন স্পিড ভ্যালো মানে ভেলোসিটি আর কি গতিবেগ তারপর হচ্ছে এক্সিলারেশন তরণ ডিসিলারেশন স্পিড ভেলোসিটি এক্সিলারেশন ডিসিলারেশন এগুলো সব সময় সেম থাকবে নাকি চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হবে এগুলোকে বলা হচ্ছে ডাইনামিক ক্যারেক্টারিস্টিকস ঠিক আছে তো আজকে এতটুকু থাক আজকে আমি আর বেশি পড়াবো না আমি হচ্ছে এই স্ট্যাটিক ক্যারেক্টারিস্টিকস এবং ডাইনামিক ক্যারেক্টারিস্টিকস গুলো সম্পর্কে নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব আমাকে আজকে হচ্ছে আমি এটা ক্লোজ করে দিই रिफात आलम क्लस नम्बर कत क्लस नम्बर छम्बर क्लस नम्बर फजले कथा विशाल विशाल लाइब्रेरी जमा दें 
হেরে গেছিল স্যার একদম সেই জন্য আর পরে আপনার কি এক আমরা কি করতে দিছি স্যার আবার দেরি হইলো হয়তো নাম্বার কিছু কম পাবেন কিন্তু জমা না দিলে তো জিরো পাবেন তো দেরি হইলো করতে হবে না দেরি হইলো তো করতে হবে আচ্ছা রুল নাম্বার 4 আছে ফাইজা কি স্যার প্রেজেন্ট আচ্ছা আপনি আমারে বলেন যে ভেহিকেলের স্ট্যাটিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো কি কি হইতে পারে एग्जांपल দেন তো एग्जांपल दें এক্সেল লোড এপরে উইড এগুলা এক্সেল লোড তো আমি বলি নাই আপনি এক্সেল লোড কই পাইছেন স্যার পিডিএফ এ তো ছিল এক্সেল লোড আছে কিন্তু আমি তো এক্সেল লোড বলি নাই পিডিএফ এ দেখছিলাম আমি কি বলছি আমি বলছি উইড বলছি আর লেন্থ বলছি হ্যাঁ এক্সেল লোডও আছে বাট এক্সেল লোড তো আমি বলি নাই যাই হোক আপনি পিডিএফ কি এখন সামনে খোলা আছে কিনা আমি জানি না মানে হয়তো দেখা বলতে পারেন বা যাই হোক বলতে পারছেন সো অ্যাটেন্ডেন্স পাবেন অসুবিধা নেই झड़तुफान जवाब खाली <laughs> नमुना <laughs> अभिषेक <laughs> कार স্যার ওই যে রোড ইউজারদের আর কাদের তারপর 
sir as seger ki ki vehicle road user are vehicle 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 sir acha to pritom de asen pritom nai absent gungi samon nai dekhi pritom 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 koi dekhte si na ami acha recording ta thakuk mane प्रणाम प्रणाम धर रोल नंबर पंद्रह आसन सैयद नाजमुल इस्लाम चाहत चाहतो नहीं रोल नंबर 16 आसन शावन 16 शावन आसन नहीं 17 आसन मेहदी हसन जी सर असिस्ट सर प्रेजेंट सर मेहदी आपने हमारे बोलें जे सर আমি তো লাস্ট এ জয়েন দিছি স্যার বিজ যা অবস্থা খারাপ কেনজন গেছিলাম স্যার কেন মানে এই যে রিফাতে এক মেদি আরেক মেদি সাথে দেখা করতে গেছিলেন না স্যার না স্যার ওই যে ইয়া স্যার রেজিস্ট্রেশন ফি দেওয়ার জন্য আচ্ছা তাহলে লাস্টে থেকে একটা क्वेश्चन করব আপনি আমাকে বলেন 85 परसेंटাইল মানে কি স্যার ওই যে একটা উদাহরণ দিয়ে দেখেছিলেন স্যার ইয়া টোটাল যতজন লোক আছে আর টোটাল যতজন আছে যতজন পিছনে আছে আর টোটাল যতজন আছে ডিভাইড বাই ইনটু 100% আচ্ছা মনে করেন হচ্ছে আপনাদের ক্লাসে আছেন 22 জন ঠিক আছে হাইয়েস্ট পাইছে হেলাল কত পাইছে 80 জি সেকেন্ড হাইয়েস্ট পাইছেন আপনি 78 ঠিক আছে তাহলে আপনি কত परसेंटেজ মার্ক পাইছেন বলেন তো তাহলে আমি স্যার 20 বাই 20 উপরে নিচে হবে 22 আর ইনটু 100% হ্যাঁ 20 উপরে কেন 20 আমার নিচ পিছনে মানে হচ্ছে আপনি যেহেতু সেকেন্ড হাইস্ট পাইছেন আপনার থেকে কম পাইছে আরো 20 জন জি স্যার যতজন কম পাইছে তত ডিভাইডেড বাই টোটাল স্টুডেন্ট ইনটু 100 ঠিক আছে জি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে আপনি বলতে পারছেন মেহেদী হাসান অ্যাটেন্ডেন্স দিলাম জান যত ক্লাস করছেন মনোযোগ দিয়ে করছেন আশা করি এরপর হচ্ছে রোল নাম্বার 19 আছেন ফাহিম শারিয়ার হ্যাঁ স্যার আছে স্যার আপনি আমারে বলেন তো 15th परसेंटেজ কথার মানে কি হ্যাঁ স্যার 15th परसेंटাইল এ কথার মানে কি আচ্ছা 15th परसेंटাইল মানে বলতে পারবেন না ক্লাস করছিলেন হ্যাঁ স্যার করছি তো স্যার আচ্ছা তাহলে একটা সহজ क्वेश्चन করি আপনি আমাকে বলেন যে रोड यूजर बोलते हैं हमने कादर के बुझ ऐसा रोड यूजर अच्छा रोड यूजर को जैसे जे आज के दिन है सबसे तो सोच कुछ है पेडिस्ट्रियन ए परसर ए जे या ड्राइवर आरी गोरा जी सर बोलता है वरने एटेंडेंस दी बोलती है क्या और देख पी बाई टू ठीक है सर আপনি অ্যাটেন্ডেন্স পাবেন কর্তক অর্ধেক পাবেন অর্ধেক জি স্যার তার মানে আরেকদিন যদি আপনি পড়া বলতে না পারেন তাহলে দুই অর্ধেক নিলে আপনার একটা একটা অ্যাটেন্ডেন্স ম্যানেজ হয়ে যাবে মনে রাখবেন আচ্ছা এরপর হচ্ছে হেলাল আছেন হেলাল জি স্যার হেলাল রে প্রেজেন্ট দিলাম জান হেলাল শুরু থেকে রেসপন্স করতেছিল দিলাম রোল নাম্বার 21 আছেন রাকিবউদ্দিন চৌধুরী জি স্যার আছি স্যার राखी बुद्धिन सोदुरी आपने हमारे बोल हैं जब वेहिकल डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स की जी सर डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोला हैं सर डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोला देखी सर स्पीड अच्छी स्पीड आर सर तार पर दिया होता है एक्सेलरेशन डिसेलरेशन और उल्लाप की चीज़ है माने मूवेबल जगह ला सर ये बोला ठीक है स রোল নাম্বার 005 আছেন তাসনিম আহমেদ সামি यस सर সামি আপনি হইতেছে রোল নাম্বার 15 আর রোল নাম্বার 5 কার থেকে কপি করছিলেন 
lab report naki apnar theke copy korchilo kon ta na sir last e pass dekhe khushi hoye gechen tin joner last e pass ache ei jonno na sir kahini jeta dekhchen na oita kintu prottek bari same kahini hobe jodi abar copy koren thik ache calculation bujha korte hobe apnar ta copy koruk ba apni copy koru emon hote pare apni nije korchen apnar theke roll number 005 बोकार আরোল নাম্বার 21 আছেন না ইফতি আহমেদ ভুইয়া আছি স্যার আপনারও বোকা দিছিলাম আপনারও প্রেজেন্ট দিয়ে দিলাম যা ঠিক আছে জি স্যার সবাই বেশ ভালো থাকেন সবাই আর হচ্ছে আমাদের নেক্সট ক্লাস কি বারে নেক্সট ক্লাস কি কালকে আছে নাকি পরশু দিন আছে আমাদের নেক্সট ক্লাস হচ্ছে পরশু কালকে তো ক্লাস নাই পরশু আছে পরশু 11টার সময় ওটা পরশু 11টার সময় অনলাইনে নিব আর ঠিক আছে অন ক্যাম্পাস করেন স্যার এটা স্যার পরশু ক্লাসটা অফলাইনে আপনারা আসেন তাহলে আমি অন ক্যাম্পাসে নিব আমার তো সমস্যা নেই আমি তো অন ক্যাম্পাসেই থাকবো আপনারা আসলে আমি অন ক্যাম্পাসে নিব আর আপনারা না আসলে অফ ক্যাম্পাস মানে আপনাদের যেহেতু নেক্সট উইক থেকে ক্লাস আপনারা তো বাসাতেই থাকেন থাকবেন তো ক্লাসটা অফ ক্যাম্পাসই হবে অনলাইনেই হবে আর কি ঠিক আছে অনলাইনেই হবে ক্লাস ওকে আজকে ক্লাস এখানে শেষ ভালো দেখেন সবাই মিটিং লিস্ট করেন কোদা